ഹലോ ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച പക്ഷേ വ്യത്യാസമൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ തന്നെ തോന്നുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ലൈവിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കളത്തിലുണ്ട് പുസ്തകം ഇതിൻ്റെ തമ്മിലിൽ ഞാനിട്ട പടം ക്ലെവർ ഹോളി ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് വുൾഫ് എന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഹായ് മുസൻ ഖാൻ ഇന്ന് ഇച്ചിരിയുടെ സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഹായ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഹലോ അമാസി പിന്നെ പറയാട്ടോ എല്ലാവരോടും ഹായ് പറയാം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ വക യുറേക്ക മത്സരങ്ങൾ നടക്കും നടത്തുമായിരുന്നു ഇന്നതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും അതിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് വഞ്ചൂർ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ യുറേക്ക മത്സരം ഗംഭീരമായ മത്സരമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പഠന രീതിക്ക് ഞാൻ വി എ കെ വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി കിനസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണറായിരുന്നു ഈ വി വി എ കെ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഹേ രേഷ്മ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓ ഇങ്ങനെയൊരു ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെന്നും അവരുടേതായ അനുയോജ്യമായ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നും നമ്മുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പഠന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമെന്നും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വളരെ വൈകി വന്ന വിവേകമാണ് കാരണം ഐ വാസ് എ വെരി ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വളരെ മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ നന്നേ മടിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം ആൻഡ് ഞാൻ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി പി പി പോലും ഇല്ലല്ലോ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അപ്പോൾ ഈ യുറേക്ക മത്സരത്തിന് ഞാൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മത്സരത്തിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ജയിച്ചു കമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ക്വിസ്സിനും ഒന്നും വലിയ സ്കോപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് ഈ മോണോ ആക്ട് മിമിക്രി ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് നാടകം സ്കിറ്റ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മേഖല ആ കമ്പറ്റേറ്റീവ് ആ യുറേക്കയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല തന്നിട്ട് അത് വെച്ച് ഓരോ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവും വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാൻ ജയിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിൽ പോയി പങ്കെടുത്തു അതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജി ജി എന്നാൽ വളരെ പ്രസക്തമായത് ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആ അവധിക്കാലത്ത് എനിക്ക് സമ്മാനമായി കിട്ടിയ പുസ്തകമാണ് ടോട്ടോ ചാൻ ടോട്ടോ ചാൻ ജനാലക്കരികിലെ വികൃതിക്കുട്ടി ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി വായിക്കുന്ന മലയാളം പുസ്തകവും അതായത് ഇച്ചിരി കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മലയാളം പുസ്തകവും ടോട്ടോ ചാൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ആ പ്രായത്തിൽ ടോട്ടോ ചാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സുജ മാം മോർണിംഗ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ടോട്ടോ ചാൻ ഇത്ര മനോഹരമാണെന്ന് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഐ എം ഗുഡ് അമിത ഹോപ്പ് എവറിബഡി ഈസ് സേഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ടോട്ടോ ചാൻ ജനാലക്കരികിലെ വികൃതിക്കുട്ടി അൻവറലിയുടെ പരിഭാഷയാണിത് തെറ്റ്സുക്കോ കുറോയാഗ്നഗിയാണിത് ഈ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ വില കുറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് സ്റ്റോറിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ അതിമനോഹരമായൊരു പുസ്തകമാണ് മുഴുവൻ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഒരു നൂറാമത്തെ പേജിൽ ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത് പറച്ചപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ആ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലെസ്നെസ്സിൽ മാ മാഷോട് ചോദിക്കാൻ ബൈ പാപ്പുട്ടി മാഷ് അല്ലേ ശ്രീരാഗ് ഓ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഹോൾസം ചാപ്റ്ററാണ് കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ പുസ്തകം കാരണം ഇതിൽ ടോട്ടോ ചാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും വളരെ വ്യത്യസ്തയാണ് ടോട്ടോ ചാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ലോയർ നെയിം പ്രോറ്റഗോറസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡേവ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ
പുതിയ നിയമനം ഇപ്രകാരമാണ് മുറിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ആരാണോ ഒരു വെറിയൻ ചെന്നായയുടെ മട്ടിൽ മറ്റേയാളുടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീഴുക അയാളായിരിക്കും വിജയി ചെന്നായയെ പോലെ നടിക്കുക എന്നത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട റോക്കിക്ക് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമായിരുന്നില്ല കാതു കൂർപ്പിച്ച് വാ വിളർത്തി കൂർമ്പൻ പല്ലുകൾ പുറത്തു കാട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുക അത്രമാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കണ്ണുകളിൽ ക്രൗര്യം വരുത്താനും അവൻ എളുപ്പം സാധിക്കും എല്ലാം കൂടി ശരിക്കും ഒരു ചെന്നായ തന്നെ ടോട്ടോ ചാന ജോലി താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് കൈകൾ രണ്ടും ചെന്നായ ചെവി പോലെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വിടർത്തി പിടിക്കണം വായും കണ്ണുകളും തനിക്ക് ആവുന്നിടത്തോളം തുറന്നു പിടിച്ച് മുരളിച്ച ശബ്ദം പുറപ്പെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റോക്കിയെ കടിക്കുന്ന കടിക്കാനായുന്നതായി ഭാവിക്കണം കണ്ടോ കടിക്കാനായുന്നതായി ഭാവിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗമൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കടിക്കാനായുന്നതായി ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ശീലിച്ചാൽ ഇത്രയും പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല തുടക്കത്തിൽ റോക്കി ഭംഗിയായി തന്നെ കളിയിൽ പങ്കെടുത്തു അച്ചടക്കത്തോടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ആയാലും അവനൊരു നായ്ക്കുട്ടിയാണല്ലോ പോരാട്ടം മുറുകി വന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ കളി മറന്നുപോയ അവൻ ടോട്ടോച്ചാന് കാര്യമായ ഒരു കടി കൊടുത്തു പ്രായമെത്താത്ത ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയാണെങ്കിലും റോക്കിക്ക് ടോട്ടോച്ചാന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മൂർച്ചയുള്ള ദൃഢമായ പല്ലുകളായിരുന്നു അവൻ്റേത് മോമോസേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നായ്ക്കുട്ടി തീരെ ചെറുതാണല്ലോ മൂർച്ചയുള്ള ദൃഢമായ പല്ലുകളായിരുന്നു അവൻ്റേത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ടോട്ടോച്ചാൻ അറിയും മുൻപ് അവളുടെ വ വലത്തെ ചെവി ഇറുന്നു തുടങ്ങി ആഴമുള്ള മുറിവിൽ നിന്ന് കുടുകുടെ ചോരെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി മകളുടെ നിലവിളി കേട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഓടി വന്ന അമ്മ കണ്ടത് വിശാലമായ മുറിയുടെ ഒരു കോണിൽ ഇരു കൈകളും കൊണ്ട് വലത്തെ ചെവി പൊത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടോട്ടോച്ചാനെയും സമീപിച്ച് സമീപത്ത് പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന റോക്കിയെയുമാണ് അവളുടെ ഉടുപ്പ് ചോരയിൽ കുതിർന്നിരുന്നു ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് വയലിൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അച്ഛനും ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തി അരുതാത്തത് എന്തോ ചെയ്തു പോയ മട്ടിലായിരുന്നു റോക്കിയുടെ നിൽപ്പ് വാൽ താഴ്ത്തിയുള്ള സഹതാപം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളാൽ അവൻ കൂട്ടുകാരിയെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി അപ്പോഴും ടോട്ടോച്ചാനെ അലട്ടിയിരുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ദേഷ്യം സഹിക്കാനാവാതെ അച്ഛനും അമ്മയും റോക്കിയെ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കുകയോ അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്താലോ താൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു താൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു അവൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സങ്കടകരവും ക്രൂരവുമായ ഒരു പരിണതിയായിരുന്നു അത് ഈ പരിണതി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള കടുത്ത വാക്കുകൾ അറിയില്ല എന്നാണ് മോമോ എവിടെയാണെന്ന് അല്ലേ മോമോസേ മോമോസേ മോമോ ഓ അതേ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം താൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ സങ്കടകരവും ക്രൂരവുമായ ഒരു പരിണതിയായിരുന്നു അത് റോക്കിയ വഴക്കു പറയല്ലേ റോക്കിയ വഴക്കു പറയല്ലേ മുറിവേറ്റ ചെവി പൊത്തി പിടിച്ച് റോക്കിയുടെ ചാരത്ത് തളർന്നിരുന്ന് അവൾ നിർത്താതെ ആചിച്ചു മകളുടെ ചെവിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഉത്കണ്ഠ അവർ തിരു തിടുക്കപ്പെട്ട് അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു തിടുക്കപ്പെട്ട് എന്ന വാക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം കേട്ടോ തിടുക്കപ്പെട്ടെന്ന വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ തിടുക്കത്തിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ വലുതായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ലേ സ്പീഡിൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് വേണ്ട നിനക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കൈ മാറ്റാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവൾ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എൻ്റെ റോക്കിയെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ വേദനയെക്കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ അവൾ അപ്പോൾ ഓർത്തതേയില്ല മനസ്സ് മുഴുവനും റോക്കിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു ചോര അപ്പോഴും ഒലിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു റോക്കിയുടെ കടിയേറ്റാണ് അപകടം പിണഞ്ഞതെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഇതിനിടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾ റോക്കിയോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല അവർ അവൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു ഒടുക്കം അവൾ കൈമാറ്റാൻ തയ്യാറായി ഇറുന്നു തുടങ്ങുന്ന അവളുടെ കാത് കണ്ട് അമ്മ നിലവിളിച്ചു പോയി അച്ഛൻ തൻ്റെ പിഞ്ചോമനെ വാരിയെടുത്ത് ഡോക്ടറുടെ അടു അടുക്കലേക്ക് കുതിച്ചു അമ്മയും ഒപ്പം ചെന്നു യഥാസമയം തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത് ഭാഗ്യം ഇരുവർക്കും ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് ടോട്ടോ ചൻ്റെ ചെവി പണ്ടിരുന്നെടുത്ത് പണ്ടിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ശരിപ്പത്തി ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ ഡോക്ടർക്ക് സാധിച്ചു മലയാളം വായിക്കുന്നത് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ലേറ്റായിപ്പോയി മോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളര
അവൾ ശരിക്കും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അവൾ കരഞ്ഞതേയില്ല തൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ റോക്കിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കോപം വർദ്ധിച്ചാലോ എന്നായിരുന്നു അവളുടെ ഭയം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തുളുമ്പി വന്ന കണ്ണീരടക്കാൻ അവൾക്കായില്ല എങ്ങനെ ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ വിളിച്ചു റോക്കി റോക്കിക്കുട്ട എവിടെയാണ് നീ പല തവണ അവൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേര് നീട്ടി വിളിച്ചു ഒടുവിൽ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി പടർത്തിക്കൊണ്ട് സോഫയുടെ അടിയിൽ നിന്നും പരിചിതമായ തവിട്ട് നിറം മെല്ലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ ടോട്ടോച്ചാൻ്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു ബാൻഡേജിനിടയിൽ നിന്നും അല്പം പുറത്ത് കാണാമായിരുന്ന ഇടത്തെ ചെവി നക്കി തുടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ കൊച്ചു കരങ്ങൾ റോക്കിയുടെ കഴുത്തിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് അവൾ അവൻ്റെ ഇരു ചെവികളിലും മണത്തു നോക്കി ടോട്ടോസ്കി അത് നാറുണ്ടോ എന്ന് അച്ഛൻ അപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ചിരി ചിരപരിചിതമായ ആ ഗന്ധം അവൾക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു റോക്കിയും ടോട്ടോച്ചാനും നന്നേ ക്ഷീണിതരായിരുന്നു ഉറക്കം ഇരുവരെയും മാടി വിളിച്ചു വേനലറുതിയിലെ ചന്ദ്രൻ പൂന്തോട്ടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് അവരെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ബാൻഡേജ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിയെയും അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായ്ക്കുട്ടിയെയും ഇപ്പോൾ മുൻ മുമ്പത്തേതിലും വലിയ കൂട്ടുകാരാക്കി കഴിഞ്ഞ അവർ കൂട്ടുകാരായി കഴിഞ്ഞ അവർ ഇനി ഒരിക്കലും ചെന്നായി കളി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ടോട്ടോച്ചാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഞാൻ മോമോസിനെ കാണിച്ചിട്ടോ മോമോസ് ഇടാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ മോമോസ് ഓട്ടപ്പാച്ചലിലാണ് അത് ടോട്ടോച്ചാൻ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ സൂര്യ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്നത് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് കഥകൾ കേൾക്കാനാണ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് മാം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു ടോട്ടോച്ചാൻ ജനാലക്കരികിലെ വികൃതി കുട്ടി എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് മോശമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രീ പി ഡി എഫ് കോപ്പി ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അണ്ട് ടോട്ടോ ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും കോപ്പി റേറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് തൽക്കാലം വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാം പ്ലീസ് സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണ് ജിജി മോമോ ഹായ് കാത്തറിൻ സ്റ്റോർ എഴുതിയ ക്ലവർ പോളി ആൻഡ് ദ സ്റ്റൂപ്പിഡ് വുൾഫ് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ പുസ്തകമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുതിർ മുതിർന്നവർക്ക് പറ്റിയ പുസ്തകമാണ് ക്ലവർ പോളി ആൻഡ് ദ സ്റ്റൂപ്പിഡ് വുൾഫ് ഇതിലൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആ ട്വൽവ് സ്റ്റോറീസാണ് ഇത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് കഥകളും ഇത് ഇസ് അബൌട്ട് പോളി ആൻഡ് ഹാവ് ഷി ഓൾവേസ് മാനേജ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ വുൾഫ് ബൈ ബീങ് ക്ലവർ ദൻ ഹി വാസ് മിടുക്കിയായ പോളി എങ്ങനെയാണ് വുൾഫിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ക്ലവർ ദാൻ കമ്പാരിസൺ ആണ് ടു ബി ടു ബി ബെറ്റർ ദാൻ സംതിങ് അപ്പോൾ ഷി വാസ് ക്ലവർ ദാൻ ദ വുൾഫ് ആർ യു ക്ലവർ ദാൻ സം വൺ അല്ലേ ആ വിച്ച് വാസ് ഇൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ജനറലി നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വെരി ക്ലവർ കാരണം ഇതിൽ വുൾഫ് ഭയങ്കര മണ്ടൂസായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ല ഇൻ ഫാക്ട് ഹി വാസ് റാദർ സ്റ്റൂപ്പിഡ് അത് വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ആട്ടോ എഴുന്നേറ്റിൽ എപ്പോഴും ഇൻ ഫാക്ട് ഹി വാസ് റാദർ സ്റ്റൂപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ഈ റാ റാദർ പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് റാദർ സ്റ്റൂപ്പിഡ് നമുക്ക് ഇതൊരു സംസാര ഭാഷയിൽ പറയാം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഓൾ ടെൽസ് അബൌട്ട് ഹൗ പോളി മെറ്റ് ദ വുൾഫ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ക്ലവർ പോളി എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അതുള്ളത് പക്ഷേ ആ തുടക്കം എന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നത് വളരെ എനോയിങ് ആയതുകൊണ്ട് അതും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സച്ച് എ കൺസിഡറേറ്റ് ഓതർ അല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വോയിസ് ഓഫ് മനോജ് സോ റിയലി ദിസ് ബുക്ക് ഹാസ് തേർട്ടീൻ സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് പോളി ആൻഡ് ദ വുൾഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദ സ്റ്റോറീസ് ആർ എ പ്രസൻറ്റ് അബൌട്ട് ദം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ സ്റ്റോറി ബിക്കോസ് പോളി വാസ് വെരി സ്മോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് പോളി വാസ് വെരി സ്മോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇതും നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് When it happened, അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു വേ വെ യു വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഡിഡ്
വാക്വം ക്ലീനർ പുറത്തോട്ട് അതിനെ ഹൂവർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കമില്ല വാസ് യൂസിങ് ദ ഹൂവർ അപ് സ്റ്റേഴ്സ് സോ വെൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ബെൽ റാങ് പോളി വെൻ ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബ്ലാക്ക് വുൾഫ് ഹി പുട്ട് ഇസ് ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡോർ ആൻഡ് സെറ്റ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് യു അപ് ഓ നോ പ്ലീസ് സെറ്റ് പോളി ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ബി ഈറ്റ് എന്ന ഓ യെസ് സെറ്റ് ദ വുൾഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് യു ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹെൽ മീ What is that delicious smell? Come down to the kitchen, said Polly, and I will show you. She led the wolf down to the kitchen. There on the table was a delicious looking pie. Have a slice, said Polly. The wolf's mouth watered and he said, yes, please. Polly cut him a big piece. When he had eaten it, the wolf asked for another piece. and then for another now said polly after the third helping after the third helping nanya moonamtha tholayum kodu koduthu kanjittu what about me pedichita choyikunnu what about me sorry said the wolf i'm too full of pie i'm too full of potato i'm too full of biryani adu kaichu njan vayar niranju poyunu i'll come back another day to deal with you and the team i will come back another day to deal with you a week later polly was alone again and again the bell rang polly ran to open the door there was the wolf again this time i'm really going to eat you up polly said the wolf what did the wolf say this time i'm really going to eat you up polly all right said polly but first just smell onnu nee manathu nokku The wolf took a long breath. How do you take a long breath? The wolf took a long breath. Delicious, he said. What is it? Come down and see. Come down and see, said Polly. In the kitchen was a large chocolate cake. What was in the kitchen? A large chocolate cake. Have a slice, said Polly. Repeat after me. What did Polly say? have a slice or a cherry kashnam kariku yes said the wolf greedily and he ate six big slices now what about me said polly sorry said the wolf i just haven't got room and avaitle ni stalame illa adu parayille i just haven't got room i'll come back he slunk out of the back door a week later the doorbell rang again Polly opened the door and there was the wolf. Now this time you shan't. And the S H A N apostrophe T and you shan't. You shall not in the abbreviation. This time you shall not escape me. He snarled. Snarl je thinking on. You know, snarled. S N A R L E D. You know, snarled. Oh, silent. You know, snarled. Get ready to be eaten up now. Just smell around first, said Polly gently. Gently about him. The wolf smelled around and said, Marvellous! What is it? Toffee, said Polly calmly. But come on, eat me up. And I told you, come on, and I told you, eat me up. Um, couldn't I have a tiny bit of toffee first? <laughs> Asked the wolf. It's my favourite food. Couldn't I have a tiny bit of uh, toffee first? And I told you, it's a toffee. I told you, it's a toffee. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് കം ഡൗൺ ആൻഡ് സി സെറ്റ് പോളി ദ വുൾഫ് ഫോളോഡ് ഹെ ഡൗൺ സ്റ്റേസ് ദ ടോഫി ബബിൾഡ് ആൻഡ് സിസിൽഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റവ് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ടേസ്റ്റ് സെറ്റ് ദ വുൾഫ് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ടേസ്റ്റ് സെറ്റ് ദ വുൾഫ് ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട് സെറ്റ് പോളി വോ ഡിഡ് പോളി സേ ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട് ദ വുൾഫ് ടു ദ സ്പൂൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സോസ് പാൻ ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഇസ് മൗത്ത് it was so hot it burned the skin off his mouth and tongue and he couldn't spit it out it was too sticky and the bitte it was so hot and what happened it burned the skin off his mouth and tongue and he couldn't spit it out how do you spit poo what could the wolf do could the wolf spit no the wolf couldn't spit it out and it was too sticky sticky nu varnjale sticky otti pidikya in terror pedichittu the wolf ran out of the house and never came back 
Where did you do? What did the wolf do? The wolf ran out of the house and never came back. Uh, so this is from the book called Clever Polly and the Stupid Wolf. It's a book called Clever Polly and the Stupid Wolf. It's a book called Clever Polly and the Stupid Wolf. Hopefully. But now is the time of um, staying indoors. And uh, it's very important to keep yourself uh, engaged. And it's very important to uh, read books. Books are the most wonderful things in the world. മറ്റൊന്നിനും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാനാവില്ല ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനോളം തന്നെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം പുസ്തകം വായിക്കാൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഒരു മുഴുവൻ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരി അത്ര മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു വലിയ പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അയ്യോ പുത്തോ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല um so in the time is almost over na advika and parinjirunnille um roll dal inde pusthangal undanna adile the magic finger ennu parne pusthagam undu namukku naale vaaikka magic finger um korchu illustrations undu appo korchu odi ress undavum magic finger namukku naale vaaikka namukku polly and the stupid wolf il ninnalla vera oru kadhayum vaaikka repeat aayittu kelkuga to ippo njan vaaycha kadhayil thanne oru paadu namukku use cheyan pattunna statements undu നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തയിലാണ് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും ഈ തിരക്കൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുള്ളൂ ശീലിച്ചോളൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അയ്യോ വിഷ്ണു വയസ്സിൻ്റെ ചോദ്യം കണ്ടില്ല ഞാൻ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയച്ചോളാം കേട്ടോ മെസ്സേജിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി സോറി ആ സോ വാട്ട് ഇസ് മൈ പ്രൊഫഷൻ ഐ എം നോട്ട് എ ടീച്ചർ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഫുൾ ടൈം ഐ വർക്ക് ഫോർ എ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുമ്പോൾ സൂര്യ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് കാണും ഹെൽപ്ഫുൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ പുസ്തകം വായിക്കുക ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ മൂന്ന് വാഴ വെച്ചു സോ അത് കുത്തികളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി ഒരു ആറ് മണി ആറ് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ പിന്നെ തൂത്തു ഉടച്ചിടാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയില്ലേ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് വായിച്ച് തീർക്കാനും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാനും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി അധികം മെസ്സേജസ് ഒന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യും കേട്ടോ പിന്നെ വീട്ടിൽ മുട്ടയൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് പിൻട്രസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് വൈ ഡോണ്ട് യു റൈറ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ച്വലി ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു മോൺസ്റ്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് പിന്നെ പിച്ചൂസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബർത്ത് ഡേ ഇതൊക്കെ ആവട്ടെ ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഷെയർ സോ മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എവറി തിങ് അതായ അതാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹേ ഹേ അനു മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എവറി തിങ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക്ക് ആയാൽ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുമ്പോൾ വീഡിയോയിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നാളെയും ലൈവ് വരാം എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഐ എം ട്രൈങ് ടു മേ ബി വീക്കെൻസ് ലൈക്ക് ഇൻ കം മോർ ലൈഫ് കാരണം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഐ എം ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വീഡിയോസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാം വേറെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവില്ല മോസ്റ്റ്ലി വിൽ ഓൺലി ബി ഡൂയിങ് ലൈഫ്സ് കാരണം എൻ്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജുബ്രു ഇസ് ഓൾസോ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ സോ സോ ഹായ് ഹായ് ജുബ്രു വി ഓൾ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഈ വീഡിയോ ഈ ഇതിലെ കഥകൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റിയലി ഓസം കുട്ടികൾക്ക് വായനാശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പത്ത് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും വായനാശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിങ് ഫീറ്റ് ഐ വർക്ക് ഇൻ എ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൈവസി പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഐ കെ നോട്ട് ടെൽ യു വാട്ട് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തരാത്തത് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഐ ഡു ഐ ഡു നോൺ ഐ ടി ജോബ്
ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി സൂര്യ നായർ ആങ്കർ അതിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൂഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ ഷമ ഹലോ ടേക്ക് കെയർ എവറിബഡി സ്റ്റേ സേഫ് വീട്ടിലിരുന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യുക കുറേ സിനിമ കാണുക വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഒരു വരി വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ഹേ അജിത്ത് ദേവദാസ് സോ ടേക്ക് കെയർ എവറിബഡി സ്റ്റേ സേഫ് ലവ് യു ഓൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് യു ഗിവ് മീ ബൈ 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 ബൈ